আলোচনা শুরু করে দিই প্রথম কথা হচ্ছে যে যে মডেল আছে ট্রেনিং মডেল হ্যাঁ ওই ট্রেনিং মডেলের ক্ষেত্রে আমরা প্রাইমারিলি ধারণা করছিলাম যে ট্রেনিং এ আমরা ট্রেনিং এর রিলেভেন্ট ট্রেনিং কে অ্যাজ এ ট্রেনিং হিসেবে আমরা অফার করব এভাবে চিন্তা ভাবনা করেছিলাম এবং আই ট্রেনিং অপারেশন ইনফো এটা আসলে আমরা ট্রেনিং এর সাথেই দিয়ে দিতে চাইছিলাম রাইট মানে দিয়ে দিচ্ছিলাম অর্থাৎ ট্রেনিং শিডিউল ট্রেনিং এর নিজস্ব শিডিউল থাকবে ফি থাকবে স্টার্ট ডেট থাকবে এন্ড ডেট থাকবে এই জিনিসগুলো আমরা ট্রেনিং এর সাথে না দিয়ে যদি আমরা ব্যাচের সাথেই দিয়ে দিই আমরা প্রতি ট্রেনিং আমরা ট্রেনিং যখন অফার করব জাস্ট ট্রেনিং ইনফরমেশন অর্থাৎ ইউজার এর এন্ড থেকে যদি আমি চিন্তা করি তাহলে আসলে ইউজার এর জন্য এটা কনফিউজিং সে ট্রেনিং এন্ট্রি করছে আবার ওই ট্রেনিংটা सपोज অফার করলো सपोज এস স্টুডেন্ট কোর এমবিসি এখন আমাদের ব্যাচ অন অফার হচ্ছে তো ধরেন আমাদের প্ল্যান ছিল না ব্যাচ অন আমরা ব্যাচ টু রান করব প্রথমে আমরা ব্যাচ ওয়ান হিসেবে এটাকে রান করলাম তাহলে তো কেউ জানলো না যে এটা ব্যাচ ওয়ান এবার আমার ব্যাচ টু আসবে তার মানে এটা অটোমেটিক্যালি ব্যাচ ওয়ান হয়ে যাবে এবার যারা ইউজার এই ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে যারা ইনস্টিটিউটের ম্যানেজমেন্টে আছে তারা আসলে তা জানে কি করবে ব্যাচ টু কি হবে এন্ট্রি मडल ওকে ফাইন দ্যাট দ্যাট ইজ নো নিড টু শিডিউল अगेंस्ट ট্রেনিং একটা ট্রেনিং আমি যখন এন্ট্রি করব ওই ট্রেনিং এর ব্যাচ আমি প্রথম বাই ডিফল্ট ব্যাচ অন দিয়ে শুরু করব প্রয়োজন আমি ব্যাচের নাম দেখাইলাম না কিন্তু আমি পাবলিশ করব দিন শেষে ব্যাচ টাই সো ব্যাচের সাথে যেহেতু ট্রেনিং আছে সো ট্রেনিং এ ইনফরমেশন আসলো পাশাপাশি ব্যাচের ইনফরমেশন গুলো আসলো এতে দুইটা ঝামেলা থেকে আমরা বাঁচি সেটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে আমাদের এই ট্রেনিং এবং ব্যাচ দুইটাই ম্যানেজ করা যে ইস্যুটা ट्रेनिंग कैपासिटी कत ट्रेनिंग शिड्यूल रखलना दिन शेषे सबाईन कर टैबे এইবার যখন ব্যাচ পাবলিশ করতে যাইবে তখন তো ওই ব্যাচে হচ্ছে 
কি কত হবে ক্লাস কত শুরু হবে কবে কি হবে সেইগুলো সিলেক্ট করে দিয়ে পাবলিশ করে দিই পাবলিশ করে দিই তাহলে শুধু বেস একবার এন্ট্রি করে দিয়ে রাখলো হ্যাঁ আর একটা ট্রেনিং এন্ট্রি করে ট্রেনিং এন্ট্রি করলে ট্রেনিং এর আগে যতবার ইচ্ছা ততবার বেস এন্ট্রি করতে পারবে আর আমরা যদি ট্রেনিং ওভারভিউ পেজ দিয়ে দিই তাহলে ওই ওভারভিউ পেজ থেকেই তো আমরা ট্রেনিং সেট করলাম তাহলে আমি তো ট্রেনিং এর আপডেট পেজে নিয়ে গেলাম হ্যাঁ সেখানে ব্যাচ দেখতেই পাচ্ছে সে ট্রেনিং ব্যাচেস ব্যাচ নাই অ্যাড ব্যাচে ক্লিক করব ওই পার্টিকুলার ট্যাবে অর্থাৎ আমি যদি ট্যাবটা এইভাবে চিন্তা করি প্রথমে আমি আসি सपोज ট্রেনিং এর পেজ তার এটা হচ্ছে আমার ট্রেনিং এর পেজ রাইট এখানে জাস্ট কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে ট্রেনিং रिलेटेड সে ট্রেনিংটা সেট করব সেট করলে আমি কি ওই পার্টিকুলার মোমেন্টে তাকে রিডাইরেক্ট করে নিয়ে গেলাম তার ট্রেনিং ওভারভিউ পেজ অর্থাৎ ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে সে এখানে একটা ট্রেনিং ট্যাব দেখতে পাইলো ব্যাচ ট্যাব দেখতে পাইলো সে যখন ব্যাচে আসে তখন তো আমার এখানে তার কতগুলা ব্যাচ রানিং সেগুলো সে এখানে দেখতে পাচ্ছে প্রয়োজনে এটা আমি একটা ব্যাচ ড্যাশবোর্ড হিসেবে তাকে দেখাই দিলাম যে কতগুলা ব্যাচ রানিং কোন মানে এই ট্রেনিং এর এবং কোন ব্যাচে কি অবস্থা না অবস্থা সেটা এখানে দেখতে এখানে চাইলে দেখতে পারে এবং আমি এখান থেকে ব্যাচের ইনফরমেশন অর্থাৎ আমি এখানে একটা বাটন রেখে দিলাম যে বাটনে সে নতুন একটা ব্যাচ অ্যাড করতে চায় তো যখন সে অ্যাড বাটনে ক্লিক করলো তখন আমি ব্যাচ এন্ট্রি পেজটা তাকে দিয়ে দিলাম ওই ট্রেনিং এর জন্য কারণ আমি তো জানি কোন ট্রেনিং পেজে আমি আসছি রাইট অটোমেটিক্যালি ট্রেনিং টা সিলেক্ট করার পর সে তার ব্যাচে ইনফরমেশন দিয়ে যে ফি অথবা যে শিডিউল ব্যাচ শিডিউল আর ওদের যা যা যাবতে যা আছে সেগুলো সে দিয়ে এই ব্যাচটা সে যখন সে অ্যাড করলো আর একটা নতুন গ্রুপ सुविधाजन <laughs> ठीक अवस्था जस्ट एक जिन रखते पब्लिक बुलियन इज नेम नेम तो देखा भी किन्हीं बच्चे नंबर नेम टाइप के बच्चे नंबर राइट सो नेम तो देखा भी किन्हीं जब बच्चे नेम ना देखे शे अपलोड करते चाहे ताले शुद्ध ट्रेनिंग इनफॉरमेशन आर नीचे फीटली एक बार देखा दे यूजर तो जाना दर्पण है जी कौन-कौन ट्रेनिंग कौन-कौन बच्चे আর যদি ব্যাচের নেমটা শো করে তাহলে আমরা ট্রেনিং এর নামটা দেখাবো ব্র্যাকেটে ব্যাচটা দেখাই দিই ব্যাচের এখানে যেটা লিখে দিয়েছে সেটা দেখাই দিই একটু পুরো কনফিউজ হয়ে গিয়ে ব্যাচের নেম মানে নেম দেখানো না দেখানো ভিতরে মানে কি আছে দেখানো না দেখানো বলতে सपोज আমি বললাম ব্যাচ 1 হ্যাঁ ব্যাচে তো একটা নাম আমাদের দিতেই হবে দিতে হবে আমি ব্যাচের নামটা দিলাম না অপশন না অথবা আমি ব্যাচের নাম দিলাম কিন্তু আমি বলতেছি যে যখন আমি পাবলিশ করব এটা দেখানো দরকার নেই ডিসপ্লে করা দরকার না अच्छा 
কিছু জিনিস থাকবে না যেমন ট্রেনিং শিডিউল এটা আমাদের দরকার না এখন রাইট माइग्रेशन एड कर दी एड माइग्रेशन ट्रेनिंग ऑपरेशन अवश्य बुल करते हैं करो कर मार्च तो उनके खेले खाबो ये तो तुम मैटर ट्रेनिंग में ले ऑपरेशन रिमूव फ्रॉम ट्रेनिंग ट्रेनिंग ऑपरेशन अरे तुम्हारे किसी को नहीं याद से माइग्रेशन आते हैं ना माइग्रेशन नहीं आते हैं उधर से तो इतने याद नहीं आते हैं मैंने इस पेज बुला पेज को है अच्छा फाइन आरो तो ये हमें चेंज कर चला माइग्रेशन बोलते हैं हमारे जो माइग्रेशन आगे git commit uh, training schedule and i training operation implementation removed from training model झमेला
जारेजारेब ना दरकार नहीं दीबीन माइग्रेशन कर मडल मैं पसंद है कंटेक्ट 
আইডেন্টিটি কনটেক্সট যখন ইউজ করছি তখন উপরে সাব ব্র্যাকেট দিয়ে এই এই অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেটে অ্যাপ ইউজার বলে দিছি না ঠিক সেম ভাবে কমা দিয়ে অ্যাপ রোল বলে দিতে হবে নালো বুঝবে কেমনে যে ওর রোলের টাইপ হচ্ছে অ্যাপ রোল মানে হচ্ছে ওই যে আইডেন্টিটি ইএসএস আমরা এখন তো ডিফল্ট ফরমেশনে গেছি আইডেন্টিটি ইউজার মডেলে রাইট সো এখন অ্যাপ্রুভাল আনলে মানে হচ্ছে ওইখানে চিনে দিতে হবে এটা হচ্ছে আমার অ্যাপ্রুভাল হ্যাঁ আমি দেখা দিচ্ছি সেটা 